Ja, ich habe das Thema gelesen, Subject to Change. Ähm, Change wird jetzt immer ganz groß geschrieben, also praktisch, da werden, wenn, wenn Sie in einer großen Firma arbeiten, dann sagen Sie, alles muss geändert werden, kein Stein bleibt auf dem anderen, wir werden alles vollständig reorganisieren. Haben Sie aber keine Angst, bei Ihrer Arbeit ändert sich nichts. Tut sich auch nicht, also wir <lacht> müssen nur ein bisschen schneller arbeiten, das Geld sinkt ein bisschen, aber minor changes. Und äh, da ist so, so eine Klasse von Menschen, die möchte das irgendwie gleich behalten und eine andere Klasse von Menschen, die meistens da von oben wüten und sagen, ihr seid einfach so, so sture Köpfe und äh, ihr müsst euer Bewusstsein ändern. Das, war, das, das sagen überhaupt alle. Also ähm, das ist gar nicht so einfach. Also die, die Manager wollen, dass wir das Bewusstsein ändern. Die Lehrer möchten das, die Eltern, Frau Merkel, alle. Und immer wenn so ein Politiker kommt, dass sich das Bewusstsein ändern soll, dann merkt man, dass er es schon abgeschrieben hat, dass er es schafft, oder? Also, weil sich da im Bewusstsein eigentlich gar nichts ändert und das liegt so ein bisschen an uns selber. Und das möchte ich jetzt einfach theoretisch einfach mal kommentieren dazu. Also das kommt einfach Theorie des Wandels. Und ich habe ich hab einfach ein normales Psychologiebuch mal aufgeschlagen. Also da stehen jetzt ein paar grausame Formulierungen drin. Die kommen auf der ersten Folie. Das, ich ich, ich, ich erzähle das jetzt so einfach so ungeschminkt, Sie können das, ich kann es weicher machen, dass Sie das nicht so stecken. Also, es findet so ein Tauziehen statt zwischen verschiedenen Kräften im Menschen. Das ist so ein berühmtes Buch, äh, Grundform der Angst. Das muss man irgendwie gelesen haben. Das ist so von 1970 rum. Ähm, Wissenschaftler mögen das nicht, weil es eine literarische Glanzleistung ist und alles nur gut beschreibt. Das ist nicht wirklich bewiesen. Aber man kann gut reden darüber. Und die Aussage von der ganzen Sache ist, dass es zwei Tauziehen gibt, von dem ich aber nur die Hälfte beschreibe, weil es nur 18 Minuten sein soll. Ja? Von links nach rechts. Also es gibt sowas wie zwanghafte Menschen und hysterische Menschen. Die Zwanghaften wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und die Hysterischen wollen, dass es immer anders ist. Da gibt es einfach zwei Sorten. Und die tanken. Und beide sind quasi mehr oder weniger unveränderlich. Die bleiben dann so. Und das ist so der normale Streit. Und so im Augenblick haben wir die Hysterischen an der Überzahl. Also, oder sagen wir mal, in der höheren Priorität, die sind in höheren Gehaltsklassen. Also das sind diese ganzen Change-Manager und Berater, die da über uns herfallen und sagen, wir müssen uns grundlegend ändern. Und die feiern im Prinzip das hysterische Prinzip. Ich habe mal für, für ein Unternehmen einfach nur die Eigenschaften für Hysterie und Zwanghaftigkeit rausgenommen und gesagt, dass die ganze Management-Theorie zurzeit daran besteht, die Zwanghaften zu wissen. Sonst, sonst steckt da nichts hinter, es ist gar kein intellektueller Content dahinter. Ich, ich, ähm, ich, ich, äh, ich, kann, ich lass mal weg, weil das, das Tauziehen, das geht auch von unten nach oben. Das sind die Depressiven, das sind die Leute, die immer alles in der Gemeinschaft machen wollen. Gibt's. Und äh, Schizoide sind mehr so sehr selbstbewusste Leute mit einem sehr empfindlichen Selbstbewusstsein, das also so Typ... Äh, IT-Techie, so ober -Techie, ja, also äh, sehr isoliert, kann sehr gut alleine arbeiten vor dem Computer und ab und zu muss er so einen stolzen Beitrag bei Google Plus leisten. Und, also ich könnte, das ist aber ein anderer Vortrag, ich soll hier über Change reden. Also, äh, die Depressiven sind mehr bei Facebook. <lacht> Nee, ist so. also, weil, weil man da Freunde hat. Ja, also, ich, ich, 
bei Google Plus hat man Diskussionsgegner. Das, ja, da sind so die Fürsten alle so und äh, zirkeln sich. Also ich habe ich hab, äh, hab auch einen extra Vortrag dafür, den lasse ich. Äh, da habe ich mal so beigeschrieben, so einen Post gemacht bei Facebook und einen bei Google Plus, identisch, voll identisch. Bei Facebook schlagen die Depressiven, du hast mir aus der Seele gesprochen, Günther. wir lieben dich alle oder so. Und bei Google Plus, du hast den Link sowieso nicht gelesen, guck mal nach, das ist doch nicht neu. Ja, da kriegt man eine ganz andere Ansage bei Google. Das, das, das sind die verschiedenen. Und deswegen gibt es eben diesen Hass von diesen Google Plusern gegen Facebook und umgekehrt. Aber wie gesagt, das ist ein anderer Vorteil. Ich lasse das mal. Ja? Also äh, Subject to Change, da kämpfen eigentlich nur die gegeneinander, die das immer alles gleich haben wollen. Ich habe jetzt einfach mal so ein Psychologe also geguckt, äh, was das ist, damit diese harte Vokabel ein bisschen geschmeidiger wird. Das ist, also das ist die Kurzform erstmal. Tradition, Regeln, Ordnung, Einheit und die anderen sagen Fortschritt und Pantarei, das ist auch das ist dann schon gemein, also ich meine die hysterischen bewaffnen sich dann mit griechischen Sachen, also du hast jetzt Fremdwörter genommen, die kannte ich gar nicht mehr. Ist aber klar, oder? Muss ich jetzt nicht viel weiter erklären. Ist nochmal, damit man das ordentlich sieht, also ähm, viel, das ist jetzt amtliche Psychologie, kann ich nichts für. Also, ja? Da, da habe ich die Eigenschaften mal schon gewissenhaft, ehrgeizig, ausdauernd, hartnäckig, sauber, sagte ich und so weiter. Und, so weiter. und die anderen, no risk, no fun, impulsiv, unternehmenslustig, lieb die Show, stehen im Mittelpunkt, so hier vorne. <lacht> Alles durchgelesen? Ist flach, manchmal unsteht und so. Kann man das rausfühlen, dass die sich streiten? Ja, die einen sagen, du blöder Pflichtaffe, musst du immer dasselbe machen, so von, von, der, von rechts nach links. Knallkopf, immer Feierabend in Schrebergarten und Verabredung einhalten. Kannst du nicht auch mal am Wochenende dran gehen und arbeiten oder so, wenn das fertig wird? Und so. Nein. Ich bin bei VW, ich bin abgeschaltet am Wochenende. Und, und die, die von links nach rechts, die, die gehen immer auf das Oberfläche. Du quakst nur rum, machst doch nichts oder sowas. Du willst nur das Abenteuer, aber ich soll es machen und am besten auch das Geld dafür geben und so weiter. Ja, die anderen sind ja sparsam und die haben normalerweise kein Geld mehr am 30. Die nehmen Kredite auf, ja, also sieht man ja jetzt auch dann im Verhalten der Unternehmen. Und so. so, und die streiten sich. Und was der Rest meines Vortrags machen soll, noch elf Minuten? Die amtliche deutsche Vorstellung von einem Menschen ist links. Zwanghaft, oder? Und das will ich jetzt einfach kommentieren. Also praktisch alle Leute geben sich offiziell Mühe, uns diese Eigenschaften beibringen zu bringen, nicht diese. Und, und äh, ich meine, wenn, wenn Sie sich alle Mühe geben, Ihre Kinder zwanghaft zu machen, was sollen die denn sich ändern? Und wohin? Und das möchte ich kommentieren und ein paar Bemerkungen dazu machen. Also ich habe dann das Wort dafür Ungewöhnung erfunden, dass man, wenn man so Kinder hat, ihnen das irgendwie nicht so hart beibringen soll, wie, wie sie sich jeden Tag zu benehmen haben, dann, dann ist es leichter mit dem Wandeln. Ich will auch nicht sagen, dass man meine Kinder hysterisch erziehen soll, das ist vielleicht auch zu weit gehen, sondern sowas wie eine gute Mitte wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja? Und was wir jetzt aber eigentlich machen, ist die, die ganzen Leute daran zu gewöhnen, dass sie alle die Eigenschaften haben, die da sind. Also ungefähr bis zum Diplom. Und dann kommt man in so eine Firma und dann sagt, jetzt mach doch mal was. Ja, was denn? Veränderung. Ja, wohin denn? Kann mir mal einer sagen, genau die Roadmap und die Milestones und was soll ich morgen machen in kleinsten Quanten und dann sagen, pass auf, steh hier nicht im Rum, frag, was du zu tun hast, wandel dich und dann wieder wohin? Dann stehen wir da, verstehen Sie? Und dann, dann ist es so, dass wir eigentlich nicht zuversichtlich in die Komfortzone Zukunft schauen, sondern wir merken den Wandel. Du hast gesagt, man merkt den Wandel, wenn er geschehen ist. Also Zwanghafte merken schon den Wandel, wenn sie Angst haben. Ja, da zieht sowas rein, dass, dass da irgendwas geschehen soll. Und das wissen die sehr gut, wann Wandel ist, nämlich wenn sie Angst kriegen. 
Und die Hysterischen kriegen Lust. Was ganz anderes. Okay. Also ich habe noch ein paar Gegensatzpaare aufgeschrieben. Äh, wie gesagt, das, das sagt so ein normaler Chef bei der Arbeit. Also praktisch die linken Sachen, vermeide Fehler, Einheitlichkeit, ich möchte die Folien mit dem echten Logo haben, alle Folien müssen die gleiche Farbe haben im Unternehmen und so weiter. Wir, die Abiturprüfungen müssen bundesweit die gleichen sein und so weiter. Da gibt es Einheit, 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 alles in Einheitsgrau. So, das ist, was uns im Alltag eigentlich so aufgezwungen wird. Und bei den Management-Meetings, also wenn man so ein Strategy-Meeting hat, so, wo man mal die Gedanken freischweifen lassen kann und nachhaltig die Zukunft und so weiter beleuchtet oder bei diesen Psycholehrgängen über emotionale Intelligenz und was man so alles machen muss im normalen Leben, da wird es immer rechts gesagt, jetzt tu doch mal was. Man muss auch mal Fehler machen dürfen. Ja, oder setz dir mal selber eigene Ziele, mach was anderes, frag mich mal um Erlaubnis. Wir haben leider noch gar keine Wissenschaft, also die, die, die Betriebswirtschaftslehre ist gnadenlos links. Für rechts gibt es nur Appelle. Weiß man gar nicht so richtig, wie man das einem beibringen soll. Ähm das Problem ist, dass die Linken sich mehr als Erwachsener fühlen und die Rechten so das so Kindbliebene repräsentieren. Das Kind ist noch verwöhnt und will dauernd was anderes und Abenteuer haben. Das ist ein bisschen gefährlich und deswegen ist es ganz schön schwer, Kind zu bleiben. Also bei mir wird das zu Hause manchmal gesagt, dass ich noch so ein Kind bin. Das ist ganz okay. Also dann bin ich noch nicht so schlimm auf der linken Seite. Okay, ähm, ich habe mal gegoogelt, was. Ich habe noch mal mein Zeugnis, das habe ich gefunden, habe ich reingeguckt. Also, wo drin ich gut war. In Ordnung und Fleiß. <lacht> ja, das steht drüber. Also, ich habe die echt noch gefunden von früher. Da steht Ordnung, Fleiß, Betragen und Mitarbeiter wurde man bewertet. Ist das jetzt immer noch so? So ungefähr. Also, ich, also so wenn, ich, wenn ich richtig äh, gegoogelt habe, dann wird das jetzt durch fortschrittliche Vokabeln ersetzt, durch so Sozialverhalten und zielgerichtetes äh, professionelles Erfolgs, weiß ich was. Ja, also, so, das habe ich ja unten drunter geschrieben. Merken Sie, dass, dass, dass die Schule vorsätzlich uns dahin bringt, zwanghaftig zu werden? Das steht da implizit drin. Also damit das immer besser erkannt, habe ich jetzt einfach mal neue Schulnoten vorgeschlagen. Also, ich habe mir welche ausgedacht. Also, Sie können ja mal gucken, wie Ihnen die gefallen. Also ich nehme, ich nehme einfach mal ein paar andere. Ja? Also, Kreativität, Originalität, Sinn vor Humor. <lacht> Haben Sie schon mal eine Stellenanzeige gesehen, sind für Humor? <lacht> also noch nicht mal im Marketing. <lacht> also Sie, Sie, Sie sollen schon blöde Witze machen können. Das ist schon oder zwanghaft witzig sein müssen, das sind die im Marketing. Aber also, also zwanghaft witzig ist wieder links. Gell? Okay. Jetzt haben Sie inzwischen schon alle durchgelesen, ja? Gewinnendes Erscheinungsbild. Was meinen Sie, wenn, wenn ich das jetzt äh, publik, also nicht nur im TEDx, sondern irgendwie offiziell vor der Lehrerbehörde sage, was man da gekreuzigt wird, dass man das, das ist alles komisch, oder? Und das ist das, was im Beruf dann eigentlich gebraucht wird. Das steht weder in den Stellenanzeigen noch in den Kopfnoten. Das braucht man. Okay. Ähm, ich habe natürlich immer jedes Jahr ein Buch geschrieben, diesmal eins über professionelle Intelligenz. Ähm, da habe ich mal ein paar Intelligenzen willkürlich aufgeführt. Die habe ich mir jetzt ausgedacht, dass man die haben muss. Die Intelligenz haben wir sowieso, das kennen Sie, Sie haben welche. Emotionale Intelligenz haben Sie wahrscheinlich noch nicht. Die gibt es erst 30 Jahre, die ist noch nicht gut erforscht. <lacht> Wenn Sie Projekte machen also, und die gehen schief, dann sitzen die doch immer zusammen. Das ist so eine Weinsitz, also jammert man. Warum ist das schiefgegangen? Das heißt Lessons learned. Und dann kommt raus, dass wir irgendwie Konflikte hatten und Kommunikationsprobleme und nicht richtig miteinander geredet haben. Quack, quack, quack. Also Sie haben keinen EQ, heißt das. Okay? Äh, kreativ darf man gar nicht mehr sein. Da gibt es TEDx-Filme über Büroklammern. Können Sie hundertmal, Sie kriegen so ein Messing-Ding, können Sie hundert Sachen sagen, was man mit einer Büroklammer sagen kann, wenn Sie so executive so waren wie ich im Management, dann sagen Sie Reisekosten zusammenheften. Können Sie hundert? Können Sie nicht. 
Verstehen Sie, Ihr Gehirn, wenn ich das frage, können Sie wundern, dann sagt Ihr Gehirn, oh Mist. Verstehen Sie? Weil, weil die Gehirnhälfte, mit der Sie das machen können, die ist schon lange abgeschaltet. Weil sie, ich habe Statistiken gefunden, die können Sie gucken unter diesem, unter diesem Tester, dass 98 Prozent aller kleinen Kinder, so mit fünf, kriegen 100 Möglichkeiten so blitzartig zusammen. Machen Sie das mal. Kleine Kinder, jungen Mädchen, spot an, wie die Augen glänzen. Der Junge sagt, ich kann Mädchen pieksen. In Ohren bohren, Nase bohren, alles rausbohren. Hin, äh, und das Mädchen sagt, äh, da Schmuck, da Schmuck, Piercing, da überall. Und dann sind doch 100 zusammen. Und, für, für, sehen Sie diese glänzenden Augen vor sich, wenn Sie das machen? Und Sie dagegen? Und die Statistik sagt, dass 98 Prozent der Leute hier im Saal nicht 100 zusammenbringen. Und als Fünfjährige konnten sie es, weil 98 Prozent konnten es. Ist genau umgekippt laut Statistik. Und äh, da bewahrheitet sich es von, es gibt auch so ein, von Tucholsky, glaube ich. Sieh nur die Kinder, wie niedlich sie sind, wie schade, dass aus ihnen später Erwachsene werden. Sehen Sie, das sind sie. Also im Sinne von CQ sind sie einfach in nichts. Wieder. Talent for Attraction hasst so ein normaler Deutscher, das darf man gar nicht machen. Also sich rausstellen, das gibt seltene Ausnahmen wie Paris Hilton und die ganzen Berater. Dann und die so. Vitalität hat fast keiner, sie müssen fast jeden zum Manager nennen, der noch Willen hat. Und Sinn für Sinn ist irgendwie, geht so ein bisschen, deswegen sind wir hier, also die Blogger sind dann noch dafür zuständig. So, und was, was ich jetzt gerade machen will, ich will die, die Menschheit anstiften, diese sechs Intelligenzen mal so als Test zu machen. IQ und EQ gibt es schon bei der Süddeutschen Zeitung, können Sie auf dem Internet machen. I, SZ, IQ eingeben und los und SZ, EQ eingeben und los. Das müssen wir mit den anderen auch machen. Und dann sehen wir, dass wir für, die, für Wandel oder für die neue Zeit gnadenlos unvorbereitet sind. Weil, sie, weil, weil die zwanghaften nur die Intelligenz benutzen und sonst nichts. Okay? So, jetzt möchte ich was... Äh, ja, noch ein paar Regeln sagen, die Sie als Kind mal so reingetroschen bekommen haben. Ich schon. So sind auch Sätze gefallen, so Liebe muss man sich verdienen und so. Also Taschengeld muss unbedingt gleich bleiben und es muss im Dorf einheitlich geregelt werden, sonst ist alles nachteilig. Dann muss man ganz große Kaffeekränzchen machen, wie viel das ist und so, wie, wie lange die Fernsehen dürfen und so weiter. Und ich möchte das ganz kurz, äh, die restliche Zeit dafür verwenden, Ihnen ganz kurz Abriss geben über Gehirnwellen. Ähm, dass wir das im, im, im Hirn haben. Also das ist eine Folie, das ist einfach ein normaler Test für, für EEG-Linien. Sie legen sich aufs Sofa und denken über Ägypten nach. Das ist schön, ja? Augen zu, Ägypten. Und dann kommt so eine Ärztin rein und die Standardfrage ist, kommt dann rein und sagt, jetzt haben Sie die Zahl 1000. Sie müssen immer 31 abziehen, bis Sie bei 0 sind, ganz schnell. Also 1000, 969, 900. Merken Sie, Ihr Gehirn sagt, das mache ich jetzt nicht. <lacht> ja? so. das, okay. weil, weil, weil ich hab, das war jetzt der Sinn meiner ganzen Rede. Sie haben ein paar Mal gelacht. Ich habe Sie jetzt in Alpha-Wellen-Modus gebracht. Und Wetter wollen Sie nicht. Wetter ist so wie ein normales Management-Meeting. Ja? So. So, nehmen Sie eine Frau, also irgendeine schöne. Also ein, irgendeine. Hier. Und fotografieren Sie sie. So, wenn Sie an Ägypten denken, gibt ein tolles Foto. Und dann sagen Sie, pass mal auf, jetzt fotografiere ich dich, mache ein schönes Gesicht, dann sieht sie hässlich aus. Das sind Wetterwellen, okay? Das ist so wie Meeting. So, jetzt kommt nicht gut raus. So sieht es in echt aus. Also, das, ist nicht, das ist jetzt Schema. Also, also, wenn Sie es echt fotografieren, dann sieht das so. Man kann es aber erkennen, ja? So, die drei Phasen. Es gibt verschiedene Wellen, lange, kurz und so weiter. Auch schon gelernt. Delta-Wellen kriegt man nur so im Nahtoderfahrung oder vielleicht ein indischer Buro für eine Sekunde. Delta-Wellen ist Meditation, Alpha-Wellen das normale an Ägypten denken und Beta-Wellen Meeting. Ja, so? Kann man nicht gut lesen, schade. Also das sieht man, oben Neugeborenes, bis 18 Monate haben sie Delta-Wellen. Okay? 
Säugling von ungefähr von 18 Monate bis 5,5 Jahre haben sie Theta-Wellen, was ein Erwachsener, also Delta-Wellen hat ein Erwachsener nie mehr, das hat der Säugling bis 18, dann hat er drei Jahre äh, Theta-Wellen und dann hat er ab sechs Jahre Alpha-Wellen und dann wird es leider ein Erwachsener hier, also mit, <lacht> ungefähr zwischen 15 und 20 werden sie so ein, so ein Erwachsener. Und dann in meinem Alter kriegt man wieder Alpha-Wellen. Stark was. <lacht> Also äh, äh, Beta-Wellen sind, mach das nicht, lass das nicht, halt den Löffel halt gerade und so diese übliche Erziehung. Äh, wenn die dann äh, Enkel mit Opa losgehen, der hat Alpha-Wellen, der guckt sich das so normal an und dann sagt das Kind der mit Opa ist schöner. Und dann sagen die Eltern, das darfst du nicht, Opa, du hast dir Chips gegeben. Nein, sagt Opa, ich habe gar nichts gemacht. Verstehen Sie, das sind aber einfach andere Wellen. Verstehen Sie, das, der, äh, so ein Alter wie ich und ein Kind hat die gleichen Wellen, Alpha und die bösen Erwachsenen dazwischen. Gut. Was mich irgendwie umtreibt, ist, sie versuchen so ein Kind in Delta-Wellen, wo es sowas wie Endzeit auf so in ihrem Gehirn hat, versuchen sie Sauberkeit und Schlafrhythmen beizubringen. Ist Ihnen das klar? Frage, kann das das Kind überhaupt? Das ist jetzt bitter ernste Frage. Kann es das überhaupt? Was machen Sie damit zum Kind? Warum versuchen Sie ein Kind, was Tetterwellen hat, von 18 Monaten bis 6 Jahren äh, Englischvokabeln im, im Kindergarten beizubringen? Kann es das überhaupt? Hat es da überhaupt schon eine Festplatte? Muss man dann nicht irgendwie artgerechte Haltung sagen? Dass man, verstehen Sie das? Wenn, wenn, ist es nicht so, dass fast alles Zwanghafte, dieses ganze Ordnung, Verhalten, Betragen, Mitarbeit, Fleiß und so weiter, was, Sie, was das Zwanghafte ausmacht, haben Sie das nicht mit, äh, bis 18 Monate in den Körper reingehauen, wo es unter Tetterwellen war, ganz wehrlos und sich sprachlich nicht wehren kann? Haben Sie dann sozusagen das Bios des Kindes so verwurstelt, dass hinterher das Windows 7 oben drüber nicht mehr retten kann, was da irgendwie im Bios dann kaputt gemacht worden ist? Verstehen Sie, Sie können das, das heißt dann Prägung, er ist tief geprägt, deutsch. Und dann wollen Sie Komfortzone Zukunft machen und Hysterie aus dem rausholen? Ich würde mal warnen, ich, nehmen Sie einfach mal diese Folie mit und gucken Sie einfach, ob wir die Leute nicht furchtbar alle kaputt machen. Meine Uhr ist auf Null, ich muss aufhören, ich habe jede Menge solche Sachen, wie das aussieht. Also so hohes Alter bin ich noch nicht, aber 60, so ungefähr. Und äh, wie gesagt, was ich, was ich gern hätte, ist sowas wie, erstens mal sowas wie hirnwellengerechte Erziehung von Kindern, dass man nicht irgendwie diese ganzen Werte reinprügelt in, 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 in in EEG-Zeiten, wo das eigentlich dann nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und dann könnte man langsam mal über differenzielle Erziehung sprechen, dass man jedes Kind einzeln hochbringt, je nachdem, wie es so kommt. Da habe ich ja viel, viel drüber gesagt, letztes Jahr auch. Und das ist immer wieder die Forderung, die hören Sie an, praktisch an jedem Ende meines Vortrags. Immer, 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 bis endlich mal gemacht wird. Und bis endlich mal dieses Einheitliche aufhört. Das Einheitliche in der Erziehung und in der Mitarbeiterbehandlung ist ja auch zwanghaft. Und das muss auch weg. Dankeschön.